ত্রিপুরাতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর এক নাগারে বামফ্রন্ট শাসনের ত্রিপুরার উন্নতি অনেকখানি থমকে গিয়েছিল বলে অভিযোগ করে থাকেন সাধারণত কংগ্রেস বিজেপি এবং আইপিএফটির মতো দলগুলি সত্যি অর্থে কি প্রতিটা দলেই জাতীয় স্বার্থে চিন্তা না করে নিজের দলের স্বার্থেই চিন্তা করে থাকে সেই সঙ্গে চায় নিজের দলের কর্মীদের আধিপত্য বিস্তার করুক তাদের উন্নয়ন ঘটুক এভাবে প্রতিটা রাজনৈতিক দলই শাসন কাঠামো চালিয়ে থাকে পঁচিশ বছর ত্রিপুরাতে একই কায়দায় দলীয়করণে কায়দায় শাসন চালিয়েছিল রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়ন হয়নি বলা ভুল হবে নিশ্চয়ই উন্নয়ন হয়েছে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন সমানভাবে হয়নি বিশেষত ত্রিপুরাতে রাস্তাঘাটে উন্নয়ন বামফ্রন্টের একটা বিরাট কৃতিত্ব বলা যায় এই কৃতিত্বের ফলে আজ ত্রিপুরার প্রতিটা গ্রাম পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে ছোটো খাটো রাস্তাঘাট রয়ে গেছে যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মোদী সরকারের ঝড়ে এই ত্রিপুরাতে সম্প্রতি বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঁচিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটে রাজ্যে একটা নতুন প্রগতির সরকার তৈরি হয়েছে চব্বিশ মাসে এ রাজ্যে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে বিগত বামফ্রন্ট শাসনে অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া হয়নি সেই সকল বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে আজ কারণ প্রতিটা সরকারের টার্গেট আলাদা থাকে তাই বামফ্রন্ট তার নিজের নীতি কৌশল অনুযায়ী দেশ শাসন করেছে উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছিল এবার বিজেপি তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রগতির পথে ত্রিপুরাকে নিয়ে যেতে চাইছে এই অগ্রগতির একটা খণ্ডচিত্র আজ তুলে ধরার চেষ্টা করব ত্রিপুরাতে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের যে দুই বছর এই দুই বছর কতখানি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে কতখানি ব্যর্থতা এর যে দেখালো তারা এই নিয়ে আজকের প্রতিবেদন তাই বন্ধুরা অনুষ্ঠানটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করবেন এবং আপনাদের বলিষ্ঠ মতামত দেবেন কমেন্ট বক্সে তাই আশা করব আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে আপনারা ভুলবেন না এবং নতুন যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে এসেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার এই দুই বছরে অনেক কিছুই উন্নয়নমূলক কাজ করেছে যে কাজগুলি এত বছর করা হয়নি যদি করা হতো তাহলে ত্রিপুরা অগ্রগতি আরও ব্যাপক অংশ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হতে পারত সামাজিক পেনশনের কথা প্রথমত আমরা বলবো চারশো ছয়শো আটশো এভাবে বাড়তে বাড়তে বর্তমানে বিজেপি সরকার সেটাকে এক হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে ত্রিপুরাতে প্রায় চার লক্ষেরও বেশি এই সামাজিক পেনশনের সুবিধা ভোগ করছেন যদিও একটা সময় অভিযোগ করা হচ্ছিল যে বিজেপি ক্ষমতা আসলে এ রাজ্যে সামাজিক পেনশনগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে বা বৃহৎ অংশের সামাজিক পেনশন ছাঁটাই করা হবে প্রস্তুত হবে তা হয়নি বরং কারণ নতুন করে সামাজিক পেনশন পেয়েছেন অনেকেই এবং পেনশনের মূল্যমানও বেড়েছে আজ এক হাজার টাকা হয়েছে আগামী কিছুদিন পরেই হয়তো বা সেটা বেড়ে দুই হাজার টাকা হবে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটা পেনশনভোগী দুই হাজার টাকা করে পাবেন এটা নিশ্চিত তবে হাতে সময় প্রয়োজন সেই সঙ্গে আরও একটা বিষয় যা ত্রিপুরার কৃষকদের কল্যাণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলা যায় তা হলো ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা ত্রিপুরার যে কৃষকরা এতদিন ধান চাষ করে লোকসানে মুখোমুখি হচ্ছিল কারণ যতখানি উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদন ব্যয় তার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না গ্রামীণ এলাকার কৃষকদের যাতে উন্নয়নে কোনো ধরনের বাধা না আসে তার জন্য কৃষকদের উন্নয়ন চাইছিল সরকার সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখেই ত্রিপুরা সরকার ধান ক্রয় করার চেষ্টা করেন এবং সারা যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান নিচ্ছেন এবং এতে বাজার যার তো মূল্য থেকে অনেক বেশি মূল্যে কেনা হচ্ছে এর ফলে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি এই কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে ত্রিপুরাতে এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ জন ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রতি বছর ছ হাজার টাকা করে ন্যূনতম ছ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন এই ন্যূনতম ছ হাজার টাকা একটা পরিবারে বেশ কাজে লাগছে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখছে ফ্রন্ট সরকারের সময়ে এ রাজ্যে কৃষকদের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছিল কিন্তু ধীর গতিতে সেই গতিটাকে আরও তীব্র গতি সম্পন্ন করে তুলেছে বিজেপি আইপিএফ টি জোট সরকার বিপ্লব দেব চাইছে এ রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন মানুষে মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হোক উন্নয়নের নিরিখে রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক মানদণ্ডের নিরিখে যাতে এ রাজ্যে উন্নয়ন স্তব্ধ না হয় তার জন্য বিপ্লব দেব বলিষ্ঠ ভূমিকা নিচ্ছেন 
তেমনিভাবে রয়েছে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের জন্য আয়ুষ্মান কার্ড এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে এর যে বিরাট অংশে মানুষ উপকৃত হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে এর যে প্রায় বিশ লক্ষর অধিক লোক জড়িত হয়েছেন এই সুবিধা পাচ্ছেন তারা সরকারি হসপিটালে সেখানে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন এটা কল্পনা করতে পারছিল না এতবর সত্যি পারা মানুষ কারণ এতদিন সেই সুযোগটুকু ছিল মাত্র তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ আজ সেটা তিরিশ হাজার নয় পাঁচ লক্ষ টাকায় রূপান্তরিত করেছে রাজ্য বিজেপি সরকার রাজ্যের মানুষের কাছে এটা একটা আশীর্বাদ স্বরূপ তেমনিভাবে সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য রাজ্য সরকার তা করে উঠতে পারেনি তবে সপ্তম বেতন কমিশনের কাছাকাছি একটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে হয়তো আগামী দিন অবশ্যই রাজ্য সরকার সেই বিষয়েও নজর দেবে আজ সেই কুইনব্রেন্ড আনারস কিন্তু বিদেশেও রপ্তানি শুরু করে দিয়েছে সাপ্রমী ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে এবং চট্টগ্রাম মংলা বন্দরের মধ্যে যাতে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা যায় তার জন্য রাজ্য সরকার এসওপি স্বাক্ষর করেছেন ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে আখাউড়া আগরতলা রেলপথ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে তেমনি নতুন বিমানবন্দর টার্মিনালও কাজ শুরু করে দিয়েছে মহারাজের বিক্রম কিশোর মানিকের নামে আগরতলা বিমানবন্দর নামকরণ করা হয়েছে এটা এ রাজ্যের একটা বিরাট গর্বের কথা এবং ওনার নামে রাজ্য সরকারের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি গড়িয়া পূজার জন্য অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এটা রাজ্যের পক্ষে একটা বিরাট কল্যাণকর একটা বার্তা তেমনিভাবে বর্মরা পাহাড়ের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে আজ নতুন নামকরণ হলো হাটাই টতর বিজেপি আইপিএফটি সরকার এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সার্বিক প্রগতির জন্য কিন্তু নিরলসভাবে কাজ করে চলছে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের তিব্বতে গাঁজা হেরোইন এবং অন্যান্য নেশার সামগ্রী এক স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল আজ প্রতিদিনই কোটি কোটি টাকার গাঁজা হেরোইন ইত্যাদি ধরা পড়ছে এই নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সংকল্প নিয়েছেন যে যে কোনো মূল্যেই হোক এ রাজ্য থেকে নেশার ঢেউ থামাবেন তাই আমরা প্রতিনিধিত্ব দেখতে পাচ্ছি নেশার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে পুলিশ অভিযান চলছে এবং নারীরাও এগিয়ে আসছে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার আট হাজার আটশো তিন কোটি টাকার এক প্যাকেজ কেন্দ্রের কাছে উপস্থাপন করেছেন হয়তো আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সেই প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি তীব্র সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হলো শিক্ষাক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব এত বছর এই রাজ্যে শিক্ষা কাঠামোর ক্ষেত্রে যে ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়া চলছে তাকে পরিবর্তন ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ধাঁচে শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে রাজ্যের সর্ব অংশের মানুষ পায় তার জন্য এস সিআরটির পরিবর্তে এন সিআরটি শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যে চালু হয়েছে সেই সঙ্গে নতুন দিশা উদ্দীপন ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে রিয়াং শরণার্থী সমস্যা দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তীব্রতে জারি ছিল রিয়াং সমস্যা আজ সমাধান হয়েছে বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে তাই বলা যায় রাজ্যে উন্নয়নের জন্য বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসলেই অনেক কিছুই করার ইচ্ছা থাকলেও করতে পারছে না কারণ পনেরো হাজার কোটি টাকা ঋণের জন্য এ রাজ্য সরকার আর্থিক দিক থেকে অনেক দুর্বল এ রাজ্যের মানুষ চাইছে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাকি অংশগুলো অতি দ্রুত যাতে পূর্ণ করে এ রাজ্যের উন্নয়নের গতি যাতে আরও এগিয়ে রাখে তাই সর্বসাধারণের কাছে একটাই বার্তা দিতে চাইছে রাজ্য সরকার যে অগ্রগতি পথে ত্রিপুরা কখনোই থেমে থাকবে না এই দুই বছরে যা হয়েছে আগামী তিন বছরে তা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যাবে আমরা সবাই অপেক্ষা করব সেই সোনালি দিনগুলির জন্য আমরা আশা করব এ রাজ্য সরকার এ রাজ্যের মানুষের জন্য এ রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসলকে মূল্য দেবেন ধন্যবাদ সকলকে আজকের অনুষ্ঠানে দেখার জন্য